Добрый день, уважаемые слушатели. Приветствую вас в лектории «Исторические субботы» в совместном проекте Государственного исторического музея и Российского военно-исторического общества. Тема сегодняшней лекции – «Смута. Иностранная интервенция и гражданская война в России в начале XVII века». Лекцию читает доктор исторических наук, профессор кафедры всемирной и отечественной истории МГИМО МИД России Олег Федорович Кудрявцев. Спасибо. Видите, наша очередная с вами встреча стоялась по неожиданной теме, но всегда важной и актуальной, теме, которая волновала еще в XVII веке, ее осмысление волновало и позже, волнует и по сейчас, потому что тема эта связана с судьбой государства, и тот исторический момент затронут, когда само существование и бытие государства и народа было поставлено под вопрос. Конечно, это вызывает повышенный интерес, что такое смута, что привело к ее возникновению и развитию, когда началась, чем закончилась. Все эти вопросы, которые стоят в повестке дня – я вот не случайно задумался, я вспомнил, что у Деникина, когда он писал воспоминания, они тоже называются очерки русской смуты. То есть вот гражданская война, революция и гражданская война – это тоже смута. То есть вот такие судьбоносные или судьбовершительные моменты, которые приводят к каким-то непредвиденным, но решительным изменениям и поворотам в судьбах государства и народа. Речь пойдет о смуте начала 17 века. Но вот опять я задумался, потому что и интерпретация этого явления, и хронология – это предмет острых, небезосновательных, хотя иногда, может быть, и слишком заостренных споров. Ну, начнем с простого, как всегда, вопроса о том, когда началась смута и что привело к ней. А потом будем пытаться ответить на вопрос, что такое смута, остановившись на некоторых самых главных этапах развития этого явления и попытаясь, попытавшись потом обобщить этот материал. Итак, смута. Естественно, что какие-то причины должны были привести вот к тому конфликту, к тому замешательству, Вселенской смази, которая образовалась уж точно в начале XVII века, и которая имела такие плачевные тяжелые последствия для судеб российского государства. Конечно, это какие-то противоречия, без них никаких взрывов, ничего не происходит. Прежде всего, сейчас мы остановимся на разных точках зрения, но, тем не менее, это глубинные противоречия в основах этого общества, потому что если их нет, то какие бы испытания, там, природные катаклизмы, внешние вторжения, ни были экономические, государство с ними справится, и общество с ними справится, и справлялось, как показывает историческая, как показывает история нашего и других государств. Но э, э, вот какие тектонические изменения происходили в основе э, э, российского общества и что могло способствовать вот тому взрыву, э, тому состоянию э, абсолютной политической и социальной неопределенности, э, в, которой было погруж... в которой была погружена Россия. Э, с моей точки зрения, прежде всего, это изменения в характере, я вот подбираю слово, собственности или держания, и вообще изменения всей основы, всей структуры общества, политической и социальной, расширившееся почти беспредельно российское государство, власть, нуждалась, естественно, в опоре. Старая, вотчинная опора, она уже в 15 веке не годилась, значит, в 16 веке искали новую, довольно прочную, серьезную социальную опору, 
Не надо думать, что это был такой сознательный поиск, иногда это интуитивный, но речь об этом шла. Не случайно с середины XVI века резкое возвышение дворянства, поместья и так далее. Но дворянство – это довольно широкий класс или часть правящего класса, знати – это мелкая и средняя знать, на которые можно опираться. Это кадры военные, прежде всего, административные, судебные и так далее. Но они должны себя поддерживать, это тоже понятное дело. Вот поместье. Поместье, естественно, с крестьянами, потому что дворяне должны себя кормить, обеспечивать и э, выходить на службу государю. С крестьянами, да. Ну, сколько дворов бывало по-разному, от нескольких, нескольких десятков, в редких случаях больше. Но вот в чем вопрос. Дело в том, что э, на Руси крестьянин ведь, э, как э, всякий нормальный человек, он привязан к месту, но если становится жить не в Магату, то есть эксплуатация сверх меры, то он ищет чего-то другого. И выход крестьян, то есть переход к другим землевладельцам, он не запрещен. Вы прекрасно помните, что он был регулирован Юрьевым днем, но не был запрещен. Естественно, что крестьяне стремятся куда? Прежде всего... Там, где условия существования более выгодны. То есть богатым землевладельцам, где степень эксплуатации будет меньше, это знать выше, монастырям, у которых крестьян много. Потому что мелкий землевладелец в лице дворянина, он, конечно, будет их эксплуатировать гораздо больше. Ему нужно и содержать себя, и семью, выходить на службу, иметь оружие и полностью себя обеспечивать. Вот этот вопрос, он стал очень остро в царство, особенно к концу царствования Ивана Грозного и в последующие периоды. Дворянство было заинтересовано в закреплении крестьян, поэтому начинаются ограничения перехода крестьян, а по некоторым предположениям в 1597 году, здесь точно никто не может сказать, Указ о пятилетнем сроке сыска, то есть если крестьянин вышел до этого срока, там до 1592 или 3 года, то его можно найти и вернуть владельцу. Правда, это должен делать сам владелец. Это реконструируемая дата, потому что точно и та, и другая, потому что точно документы об этом не говорят. Естественно, что недовольство, и недовольство прежде всего крестьянское, а какой выход? А выход может быть двоякий. Либо рано или поздно это взорвется в виде крестьянского восстания, что потом и происходило не раз в 17-18 век. Либо, особенно кто помоложе, посильнее, поудалее, бегут казачество. Вот в 16 веке появляется такой новый слой э, вольные казаки, э, которые принимаются на службу, особенно на первых порах. И потом они уже будут организованы. Но вот конец 16 века, начало 17-го – это довольно буйная, свободная стихия, которая ну, живет как умеет, как может. Это несомненная угроза государства, потому что это тот элемент, который может тоже поддержать любое, любое движение против неугодных правителей или против неугодных слоев, например, в верхушку правящего класса. Это первый кризис, несомненный социальный кризис. Недовольны вот этим стремлением закрепления не только крестьяне, но и высшая знать, потому что они получали приток крестьян от мелких землевладельцев, а тут этот приток остановлен. Я уже говорю о том, что были другие противоречия между правительством и высшей знатью. Это известное стремление подчинить ее высшую знать. Иваном Грозным и потом Борис Годунов в качестве и правителей и государя проводил эту политику. То есть противоречия здесь накапливались. Боярство, давайте ее назовем уже русским словом, в широком смысле было недовольно этой политикой, ситуацией, которая сложилась и политической, и социальной. Значит, вот эти комплекс, не одно социальное противоречие крестьяне и государства, крестьяне и правящий класс – а уже комплекс противоречий, в которых вот значительное место занимает и недовольство высшей частью правящего класса сложившимся режимом и политикой социальной, тоже проявляется не только социальной, там целый комплекс других более мелких противоречий, которые в других условиях и 
Но это обычное явление жизни, противоречие всегда. А, что еще? Какие а, еще... А, Понимаете, вот одно противоречие само по себе, оно как бы фундаментально, оно взорвется, но должен быть какой-то запал, какие-то еще сопутствующие явления. Вот такие, такие, такие кризисы, вот давайте скажем, такие кризисы и случились. Самый известный – это династический кризис, и очень серьезно повлиявший на ситуацию. В 1584 году умирает Иван Грозный, остается два наследника, власть переходит к старшему Федору. Федор силу характера, может быть, каких-то особенностей болезненных, в общем, были сомнения в том, что от него останется потомство, сомнения вполне оправдали себя. Был еще маленький ребенок, последний сын Ивана Грозного, это известно, да, известная история Дмитрий Царевич от последнего брака, совсем малыш. И вот правление, правление Федора Ивановича, этот малыш отправляется в Углич, не у меня. это вот икона, видимо, мерная икона с изображением... Дмитрия Царевича, не поручусь за ее достоверность. А это вот угличский, кто был в угличе, знает, но это реконструкция, конечно, подлинного там мало. Угличский дворец 15 века, хотя восстановлен гораздо позже. Значит, вот трагедия происходила где-то поблизости от него, там недалеко монастыри и церкви. В правление Федора Ивановича он перемещается, удаляется вместе с матерью и родней в Углич и живет там. Борис Годунов, который фактически становится, он был один из регентов наряду с Бельскими и другими боярами, но он реально отстраняет соперников, становится фактически единоличным правителем. Федор целиком ему передает власть, он вообще не хочет управлять, богомольный и очень набожный человек, добродушный, это полная противоположность своему отцу, и Борис Гудунов фактически является фактическим управителем государства. Это большая власть, но это и огромная ответственность, и в случае каких-то невзгод, и возможность стать объектом, ну, стать объектом обвинений. Вот это и произошло. В 1591 году, вы все хорошо это знаете или слышали, по крайней мере, царевич погибает. А это уже был, все понимали, это был наследник, последний наследник династии, и если не он... У Федора потом родится девочка, но она умрет от жены. Да, Борис Годунов, вы знаете, он Шурин. Федор Ивановича, то есть сестра Бориса замужем, Ирина замужем за Федором. Вот погибает наследник, якобы натыкается на нож, играя с ножичком, как это может быть в припадке эпилепсии, он больной был человек, как это может быть, мне трудно представить, но вот наряженная специальная комиссия во главе с Бояриным Шуйским подтвердила, что это было непроизвольное самоубийство, то есть никто его не убивал. Но молва твердила о другом, там был мятеж, подозреваемых убили, убийц тоже в опалу, опале подвергли. И, в общем, ходили слухи о том, что это заговор, что ли, заинтересованное лицо одно, это Борис Годунов, потому что в случае пресечения династии но тут тоже целый ряд вопросов. Во-первых, планировал ли он так далеко, Федор еще мог родить и родил. А потом в случае пресечения он не мог быть уверен, что власть достанется ему, хотя, в общем, все дело шло к этому. Но как бы то ни было, вот заинтересованное лицо, будто бы Борис Годунов, повторяю, едва ли мы когда-нибудь окончательно выясним этот вопрос. Документов много, распросные дела, следствия и этого времени, и более поздние, они остались. Но последствия проведено было крайне, не, ну, по условиям того времени, небрежно, и по нашим понятиям. И окончательно выяснить, причастен ли Борис 
к убийству, потому что, с моей точки зрения, ребенок, ну как он вот еще в сонную артерию умудрится попасть себе, это крайне, ну вот это специально надо как-то тренироваться. Вот я бы не смог, например, взрослый человек, а он смог. Но вы знаете, из миллиона случаев бывает один, да, выпадает такая случайность, то есть мы это тоже исключить не можем. Потом, если убил, то кто? Не обязательно Борис Годунов. Какие-то могли быть другие расчеты, иногда очень мелкие, даже мелочные. Но опять мы здесь можем только догадываться. Но молва пошла, слух пошел. Поэтому вот династический кризис, то есть пресечение династии, вопрос о престолонаследии. А кто? Он уже повис в воздухе. И это тоже очень серьезный э, мотив был. Вы знаете, еще один мотив, на который обратил внимание в самом таком прямом смысле и сделал центром своего внимания Пушкин в своей трагедии, это нравственный кризис в обществе, ответственность за происшедшее. Ну, в его интерпретации там Борис Годунов все понятно, но это действительно нравственный, то есть доверие, кризис доверия к правящей к правительству, в данном случае к Борису все понимали, что не Федор может быть заинтересован. Вот это состояние общества нравственное, оно крайне важно. Его до последнего момента, вот я имею в виду, недооценивали. Но вопрос, доверяет или не доверяет народ правительству, отождествляет себя с ним как единое целое или нет, крайне важно. А здесь происходит раскол, здесь недоверие. Вот убитый младенец между народом и между правителем. За что? Потому что через кровь власть не добывают. Здесь нарушение христианских заповедей. И все с этим связанное. Борис будет всячески отрицать. И повторяю, мы не знаем, причастен ли он к этому. Но тем не менее, вот этот нравственный кризис на лицо общества меняется. Даже современники пишут, некоторые обвиняют в том, что они стремятся перенять западные манеры, растление идет. Но дело не в этом, это действительно такое нравственное состояние, когда народ разочарован, фрустрация душевная происходит. И это очень существенное. Теперь социально-экономический кризис, о котором мы не можем не сказать. Природные бедствия. Они не первый раз выпали на судьбу России, потому что живем мы в зоне рискованного земледелия. Вот здесь, в Великороссии, это все знают. И, например, неурожаи бывали часто и раньше, и голод, и смерти. Бывали моровые поветрия, то есть эпидемии вот, страшные. И это переживало наряду с Европой Русь и Россия. Но здесь в 1601 году и 1603 три года подряд страшный голод. Может быть, голод, которого не было до сих пор на Руси. Я не могу сказать до последнего времени, потому что голод 20 века, в начале 20-х годов, он может быть вполне сопоставим, если не больше, чем... Что там случилось? Холодное лето. Холодное лето, холодные дожди, урожай затоплен, урожая нет один год, два года, три года. Все запасы крестьян исчерпаны, помещики не всегда помогают, да и сами иногда уже остаются без всяких запасов. Голод, смерть, народ стремится к Москве, потому что Борис Годунов вот показывает его, его настроение. Он открывает свои житницы и просит всех других последовать примеру монастырей, знать, но далеко не все следуют его примеру, спекулируют на этом. Очень дорогая, очень высокая стоимость зерна. Он раздает деньги или зерно, но это приводит не к облегчению голода, а к тому, что не десятки, а сотни тысяч людей стекаются к Москву, потому что они обезумели от голода. Вот. А всех накормить невозможно и всех отделить деньгами. Поэтому здесь, как пишут скудельницы, ну то есть могилы, в данном случае общие могилы, они забрасываются телами э, умерших, и это э, чудовищное потрясение. А, потому что это потом в 1604 году э, урожай хороший, э, страна выходит из этого состояния, но демографические потери ка катастрофические. И морально, и экономически. Разорены крестьяне, разорены дворяне, горожане. 
То есть это уже э, такое кри бедствие климатическое переходит в бедство э, экономическое и социальное. А что такое разорение дворянства? Значит, это размывает социальный слой, на который опираются государства. Э, усиливается разбой. Вот э, итальянская историография ввела такое понятие по отношению к своему 16-17 веку социальный бандитизм. То есть вызванный обусловленный социальными причинами. Вот в России то же самое, социальный бандитизм. Банды из голодных крестьян, иногда во главе банды может быть и вполне мелкая знать какая-нибудь, которые в данном случае просто борются за выживание и за справедливое распределение того, что осталось. Но бандитизм в широких масштабах, крупных. Под э, на Смоленской дороге, не так далеко от Москвы, действует многотысячный отряд хлопка Косолапа, это известно, которого надо было подавлять уже серьезным войском царским. Но я сказал, значит, уже о новом кризисе. Видите, целый ряд кризисов, э, начиная с социального, династического, нравственного, экономического, природные бедствия, то есть как бы все сошлось в одно. После смерти царя Федора Иоанновича, кстати, и, э, получил он царство э, в согласии Земского собора в 1584 году, после смерти его отца. И здесь вот в этот момент резко усиливается значение э, выборных представительств. Э, вопрос э, встает о том, кем, э, кто заменит. В 1598 году остается царица, то есть сестра Бориса Гудунов. Даже к ней обращаются, она уезжает в Новодевичий монастырь. Пушкин написал это, опираясь на документы, между прочим, у него есть много очень достоверного, что народ идет к Новодевичьему монастырю, кого-то сгоняют. И слезно молит, со слезами он должен это делать, Бориса взять царство. Никто другой уже претендовать не может в этих условиях. Хотя было одно очень серьезное препятствие к тому. Дело в том, что он не был царского рода. Потом стали сочинять срочно его происхождение от татарского царевича, хотя считалось, что они происходят от Мурзы, это все-таки род не царевичей татарских. Вот. Но это, конечно, это потом, но чтобы оправдать, потому что все-таки человек должен родовитый, очень высокого происхождение занять престол. Вот в 1598 году э, соборным избранием э, Борис становится э, царем, но встает вопрос о его легитимности. Вот в силу происхождения. И еще моральный кризис, о котором я говорил, э, общественное мнение, вот скажем теперь так, какое это было все-таки, обвиняет его в гибели э, царевича. Сам Борис, я не буду останавливаться на его правлении, это не наша задача. Но, кстати, вступая на, на царство, он произнес знаменитые слова. Схватив себя за ворот рубашки, он сказал, я буду править справедливо. Это. И последнюю рубашку разделю э, со всеми. И не будет бедных. Ну, в сознании его, значит, что-то такое было. Я понимаю, что это такой, как сейчас говорят, пи пи пиарский да, ход, несомненно, но он был умелый дипломат и умелый политик. Но что-то в его сознании было, и когда он правил при Федоре, и в свое правление, конечно, это несравнимо с Иваном Грозным, с шизофреническими казнями, ничего подобного не было. Конечно, он соперников подавлял, рассылал там по городам в ссылку, но зверских казней таких не было, там, если казнили, то по серьезным основаниям. Конечно, он имел в виду устроить, нарядить, как тогда говорили, государство, и много сил к этому прилагал. И человек, он был, кстати, он был не, 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 не то, что не образованный, просто неграмотный, но, видимо, достаточно умный, он понимал, что нужно, ведь понимает чертеж российского государства, то есть первая полностью русская карта России была при нем создана. В Европе были карты России, кстати, созданные при участии русских, но вот такая вот, скажем, созданная здесь, в Москве, при нем. То есть он думал о многом, о том, чтобы посылать за знаниями за границу. Об этом тоже шла речь, даже были посланы молодые люди. Но в 
что-то случилось, знаете, вот э, э, что-то надорвалось. Последние его годы он правит неуверенно, его что-то мучит. Ну, вот мальчики кровавые в глазах всплывает пушкинская фраза. Может быть, не это, хотя может быть и это, потому что известно, что он призывал Шуйского к себе, а Шуйский возглавлял комиссию, вот когда погиб э, царевич, и все время спрашивал, действительно ли он погиб, и ты видел ли его в гробу. Тот божился и клялся, что да, так и было, что он похоронен, что, ну, правда, это уже когда объявился самозванец, но все время ходили слухи, что царевич-то настоящий жив, настоящий царь, он где-то вот здесь. То есть его... Ждали. Теперь все-таки вернемся к вопросу. Вот, а когда же начинается смута, вот, скажем, правление Федора Иоанновича или Бориса Гудунова? Дело в том, что по Ключевскому, хотя он так определенно не высказывается, но смута начинается с 1598 года с вступлением Бориса Гудунова по 1613, то есть новая династия. Соловьев э, мыслит э, э, более узко. Э, это вот настоящая борьба, то есть гражданская война, внешняя интервенция и гражданская война. То есть датирует это 1605 годом. Э, что касается Платонова, вот, кстати, его замечательная работа «Дереволюционные еще очерки истории русской смуты в московском государстве» который по-новому попытался взглянуть на это явление, то Платонов считал, что смута начинается с периода правления Федора Ивановича. Некоторые современные, я даже не скажу историки, а вот авторы пособий всяких популярных говорят, нет, вообще это уходит корнями к Ивану Грозному, к Апри, в Апричнину и так далее. Один серьезный, солидный современный историк, все-таки рассматривая смуту как явление социальное, прежде всего, видит в ней столкновение двух тенденций развития. Это крепостническое и некрепостническое, и в конечном итоге победа первую, то есть смута как реакция на крепостническую тенденцию, о чем мы говорили, о закрепощении крестьян. Это э, из Назаров, вы можете прочитать это в истории, э, всемирной истории в э, соответствующем томе. Это серьезные точки зрения и важные, но я уже говорил о том, что едва ли каким-то одним кризисом или явлением смута порождена такая смута, какая была у нас в 17 веке или в начале 20 века. Соловьев дал более такое широкое обтекаемое определение. Это борьба общественных и антиобщественных элементов. Общественных – это земцы, кто в них заинтересован, горожане, дворяне – Часть высшей, знаете, государственнически настроенной, антиобщественные, но ну, прежде всего гулящие, бездомовные, как он писал, элемент казачества, казачества того времени, отнюдь не более позднего, вот, которое стремилось жить за счет других и, ну, как тогда говорили, воровским способом. Конечно, это очень такое общее, но это действительно так и было, общественные и антиобщественные элементы. Но что такое и те, и другие, это, конечно, нуждается в уточнении. Итак, все-таки вот первые, первые явления смуты, появление самозванчества, то есть Дмитрия Царевича ждали, ну, чудеса всегда ждут, понимаете. Я сейчас вспоминаю французскую историю, Жанну Дарк ее ведь тоже ждали. Придет дева и спасет Францию, потому что дева безгрешная. В этих грехах только безгрешный человек может спасти страну. Ее ждали. Не случайно и отзыв нашел в это ожидание в душе девушки. То же самое здесь. Но здесь ждали не спасители, да спасители, но обернулось это другим. Ждали вот появления этого царевича. И он объявился. Человек, который, ну, скорее всего, это стопроцентно тоже мы не можем сказать, но скорее всего сын галицкого дворянина, который, в конце концов, постригся в монахи, подозревает, что там были какие-то нехорошие дела. Даже у патриарха Иова он был, служил. Но очень много, он, очень много в него вложили, как считается, Романовы. 
вот это тот род, который в конце концов и займет русский престол, который во времена Бориса Годунова терпел всяческие гонения. Почему? Потому что род Романовых – это один из древнейших боярских нетитулованных родов, то есть не князья, но один из древнейших родов с XIV века, который верно служил государем, а главное, у них были основания. Потому что последний царь, это был Федор, это был его матерью была Романова, то есть Иван Грозный женился. И здесь было родство уже с царским домом. Это повышало, резко повышало престиж рода. Не случайно Борис Годунов их разметал. Позже все управление Федор Никитич Романов, самый такой яркий представитель, был насильственно пострижен в монахи. Род вызывал опасения. И вот, видимо, в их доме, в широком смысле доме, и появился, появилось лицо, которое потом объявит себя чудесно спасенным царевичем Дмитрием. Так, я... ну это вот Борис Годунов, да? Пусть пока он будет царевичем Дмитрием. Потом он бежал в Литву, но ну, вы знаете, Литвой мы называем не только коренную Литву в современном понимании, а владение великого княжества литовского. Тогда они уже были урезаны поляками в значительной мере. Ну, по традиции Литвой называли территории современной Белоруссии и современной Украины. А вот бежал в Литву, и там он себя объявил. Причем вначале он жил у князя Острожского, и Острожский ему не поверил, и будто бы даже выгнал. Он обрелся у князя Вишневецкого, и здесь он нашел понимание. То есть, по ней речи посполитой польско-литовского государства, не все, но значительная их часть, стали делать на него ставку. Поэтому, отвечая на вопрос о том, в какой мере он связан, с, но прислан из-за границы, Ключевский дал такой ответ, я процитирую. Он испечен в польской печке, а заквашен он все-таки в Москве. То есть, видимо, вот эти и разговоры, идеи, что-то такое было в этих кругах бояр, а связан был не только с Романовыми, там еще и князья Черкасские, там и Диак Щелканов – то есть первые люди России, вот, но недовольные режимом, несомненно, недовольные режимом. Поэтому не случайно и тогда, и потом историки связывают вот начало смута, самозванчество с интригами и происками бояр. Здесь есть основания. Более серьезную поддержку, но надо сказать, что не все поддерживали самозванца. Часть польской и польско-литовской знати отказалась это сделать, причем очень влиятельные люди, князья Сборажские, Острожские, я уже упомянул, и некоторые другие паны. Другие же поддержали. Среди них был Лев Сапега, канцлер Великого княжества Литовского, часть магнатов, я уже вам сказал, и ну, например, воевода Сандомирский Мнишек, который будет играть, особенно его дочь, большую роль в последующей русской истории. В нем были заинтересованы иезуиты. По некоторым данным он все-таки перешел в католичество, хотя на Руси он это скрывал. То есть он уже вел себя как типичный авантюрист, искатель удачи. Очень распространенная фигура в XVI, XVII, даже в XVIII веке. И совсем даже не в России, а в Европе авантюристы разных мастей, кто на поле брани, вспомнить Валенштейна, кто другими способами пытались себя реализовать. Ну вот это один из таких авантюристов. Человек, имевший определенное образование, получивший в Москве. Известно, что он учился в Литве, ну в Литве, сейчас это Украина. У князей Гойских в Гоще он был, и там была школа, причем школа не католическая совсем, а арианская, как тогда говорили, то есть антитринитарии. 
там преподавали, и он какое-то образование, видимо, не очень большое, там получил нахватанный, начитанный, но латынь он э, хорошо не знал, все-таки ему переводили, что-то он знал, но не полностью. То есть э, внешне, он, говорят, был не очень симпатичен, невысокого роста, не в этом дело ржеват, как-то так, но э, умел э, обворожить человека, был словоохотлив, красноречив. Вот э, что делать королю? Потому что его представили королю. И внешне король его не поддержал. Публичного признания не было. Но не публичная поддержка была. Он его согласился не публично признавать царем. Не случайно, когда Борис Годунов потом стал требовать, успел еще потребовать от короля, ты же схвати, у нас есть договор, схвати и казни его. Ничего этого не было. Не только этого не было. Он получил от короля ежегодное содержание 40 тысяч злотых. И король, конечно, не запрещал. Кстати, он и не мог это сделать. У него ни власть такой не было, ни возможности запретить панам, кто хочет, и шляхте, чем помогать самозванцу. Вот они и помогали. Ну, помогал и король, видите, потому что финансирование огромное. И самозванец не заставил себя долго просить. Уже в августе он выступил с отрядом. Кстати, целый ряд обстоятельств способствовали тому. Ну, например, недовольная королем шляхта шля, шла к самозванцу. В его войске сражался и сын Андрея Курбского, который умер там, в Литве. В августе он выступил в поход. И куда он пошел? Давайте-ка мы найдем карту. Все-таки карта нужна. Вот я не вижу. Но э, 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 Северская Украина, эти земли, которые были присоединены при Иване III, э, где больше всего было шатание, как так э, говорили, э, он, э, кстати, он успел заключить договор был не с королем, а с мнишками. И обещал мнишкам огромные денежные выплаты, когда он станет царем, жениться на Марине. Э, э, обещал Марине Псков и Новгород в полное владение выделить такие, как вроде княжеств. Обещал окатоличить, конечно, страну. Поэтому первоначально его поход был вот на Украину. Там он взял несколько городов. Некоторые воеводы передались ему. Какие-то города он брал с боем. Однако посланное царское войско его разгромило в январе 1605 года. Он э, недалеко бежал, войско у него осталось, но небольшая часть. А, вот, э, то есть следующий, следующий его поход уже предвидел, собственно, тогда и Годунов стал требовать расправы с ним. И тогда он и стал спрашивать Шуйского и всячески выяснять, а, а что же за этим стоит, потому что разговоры уже пошли по и русскому государству, и в Москве. А вот там объявился, э, они же не самозванцем, не лже Дмитрием, как мы называем, они называли его царевичем Дмитрий. Царевич идет, подлинный, настоящий царь, природный государь наш. Вот, видимо, я бы вообще смуту начал с этого момента, потому что вот тут уже русское общество замутилось, уже непонятно, кто должен править, где правительство, кто настоящий государь, собором избранный или по рождению своему, потому что в какие-то моменты Русские люди уже стали говорить, что нет, все-таки, может, он природный государь, а нужно соборное одобрение. То есть, понимаете, уже стали появляться новые политические идеи. Даже вот, когда цитировал это место Ключевский, он сказал, самый главный политический либерал России перевернулся бы в гробу от такой мысли о том, что собор выбирает государя, не природа, не наследство. Но они уже появились. Как бы то ни было. То есть, на, следующее его появление на границах привело к тому, что высланное против него войско воеводы Басманова, обиженного, конечно, государем, перешло на его сторону. И началось его победное движение. Царь умер, Борис Годунов, он умер в апреле 1605 года. Он умер странным образом, кровь текла из носа, из ушей, изо рта. 
В народе стали говорить, но ну, он отравлял там, хотя это тоже неизвестно. Вот сам себя отравил случайно, но не туча, не тот, не, не, не тот бокал выпил отравленную вина. Конечно, это, в этом случае мы уже, вот как слухи, это интересно для нас, да, вот нравственное состояние общества. Как факт, это мы можем от, отмести, но, скорее всего, с ним что-то случилось, я не знаю, типа инсульта, может быть, но он, моральные мучения тоже были какие-то, мы не знаем, какие то но он этого не выдержал, умер. Власть досталась, перешла его сыну Федору, еще совсем молодому э, человеку, поэтому, когда, который, ну, не готов был к управлению. Поэтому довольно легко войска самозванца стали идти, продвигаться к Москве. Многие города просто сдавались, войска стали переходить на его сторону. В мае же 1605 года семью Бориса Кудунова фактически арестовали, а потом несколько бояр со своими... Слугами их просто убили, а Ксению дочь заточили. И поэтому особой войны не было. Самозванец появился в Москве 20 июня, он въехал в Москву. Кстати, патриарх был сослан. То есть он захватил власть. Вы знаете, если бы не было последующей истории вот такой сумбурный, то это тоже переход власти к новому человеку, возможно, к новой династии. Такое бывало не только в России, в Европе. Смута это тоже трудно назвать. Война за престол интрига на самозванца, да, авантюриста. Ну и что? Но вот задним числом, уже имея в виду то, что произошло, вот это тоже уже можно отнести к смуте, потому что эти события стали прологом к настоящей полной смуте, когда все смешалось в российском государстве. Вы знаете, вот обиженные Борисом Годуновым были подняты, например, Романовы и постриженные Романов. И он обещал улучшение положения всех, и служилых людей, и стрельцов, и крестьян, и бояр. И, вы знаете, среди простонародья он был довольно популярен. Но, тем не менее, что-то в нем не нравилось. Не нравилось прежде всего, конечно, высшие знаки боярства. Они не получили то, что хотели. Или не все получили то, что хотели. Поэтому начались интриги. Прям сразу, как только он сел, вот через короткое время Василий Шуйский, тот, кто интриговал против Бориса Гудунова, был страшный его ненавистник, стал распускать слух, что государь-то нас не, наш не настоящий. Вот, и был в этом увлечен. Но действительно, что со временем многое стало и отталкивать в самозванце. Вы знаете, вот как ни странно, но историки об этом пишут, и современники об этом писали, и говорили, слухи тоже ползли, и здесь тоже моральный криз очевиден. Но не наш он человек. Не наш. Ну, кто пограмотнее был, вопрос, боялись все-таки о католичении, для русских это был, это был вопрос национального выживания. Но были какие-то более такие житейские нравы, которые отталкивали. Но не ходил он в баню, как русские люди. Плохо. Не по нашему. Потому что это не просто омовение, это еще и религиозное, это очищение. Но не спит он после обеда. Интересно, а вы спите? А я сплю, когда есть возможность. Вот. Вот. Нет, серьезно, это не, ум, не умывал рук перед обедом. Тоже нехорошо. Я недавно в интернете прочитал, что одна ирландка, вернувшись из России, сказала, ужасные люди, они все время моют руки перед обедом. Ну там-то вода дорого стоит. А вот не умывал. Не молился перед обедом, но это совсем нехорошо. Слушал за обедом музыку. Ну, играли там на людях или на чем. Вот. И более того, он вообще не по-царски себя вел. Ну не царское это дело, учить стрельцов, как стрелять из аркебузы. Или пушкарей, как наводить пушку, он показывал. Когда заседала Дума, он проводила это в унынию, он говорил, ну, поучиться бы вам, боярам, 
как следует. Но он прав был, конечно, здесь. А то несете какую-то чепуху, да за границу, что ли, поехать. Он имел в виду отправить за границу. То есть некоторые с тем, чтобы повысить образование и специалистов приобрести. Вот. Но тоже это вызывало, ну зачем, чтобы к бусурманам ехать? Да вы что? Это вообще все равно, что на тот свет провожать людей. Понимаете? Дело в том, что вот как имели в виду, мы говорим о католичестве, ведь о католичестве это только глупые могут думать так, речь могла идти о каком-то соединении церквей. Оно уже произошло в 1596 году в западной, на Западной Руси, современной Украине и Беларуси, ведь была совершенно Брестская уния, когда иерархи, иерархи местные и церковные заключили унию с Римом. Вот такую бы унию заключите с московитами, это уже подчинение папе, пусть свои обряды сохраняют, но учение католическое, там о Святом Духе и все другие вещи, пусть будут наши, то есть они пусть будут в единстве с нами. Поэтому он мечтал о том, чтобы вот был такой собор, он думал, что хорошее христианское дело сделает. Еще у него была мечта, ну как не помечтать, став царем такой огромной державы. Мечта вот о чем. Европа захвата Константиновля 1453 год мечтала о том, чтобы дать отпор османам. Османы не просто захватили и разрушили Византийскую империю, лучше, конечно, Восточная Римская, но Византийскую пусть так. Захватили Константинополь, это город святынь. Они ведь пошли дальше, экспансия их продолжалась дальше. Они захватили славянские земли. Они к тому времени уже схватили почти всю Венгрию, большую часть Венгрию. Их войска бывали под Веной, центр Европы, сердце Европы. Куда дальше? Поэтому, вы знаете, вот я этим занимался много, постоянно шли письма от императора Священной Римской империи, от папы. Давайте заедино с вами, с русским государем будем воевать Агарян, ну, турок, османов имелось в виду. И это леет мотив в дипломатии западной по отношению к России. Кстати, наши не отвергали, да, неплохо бы. Геополитически это было практически невозможно, потому что и Крымское ханство, а это вассал турок, с которыми мы еще тогда не могли как следует справиться. То есть и флота не было, но это... Ну, эта идея не отвергалась. А уже Дмитрий думает, ну вот, ну он же тоже мечтал, он воспитан на этом, как Александр Македонский, он должен вот Восток покорить, поэтому во главе всех христианского воинства, не только русского, но и европейского, отомстить их, отбросить туда, в Азию, этих огорян несчастных, и восстановить святыни Константинополя и так далее. Ну, мечтал, был, было такое дело. А вместе с тем дела его складывались не очень хорошо, потому что требовалась помощь извне, он же все-таки получал ее, основу его войска. Его поддержали запорожцы, их на Руси называли черкасы, запорожские казаки, но его поддержали и донские казаки, это была большая сила. Вот. Но тем не менее нужны были деньги, нужны были, нужна была и политическая помощь, признание в конце концов, а польский сейм сказал нет самозванец. Вот они тоже не согласились. Вы спросите, почему? Одни поддерживают, а там в Польше, Литве. Но есть там государственные мужи. Они тоже думали э, о чем-то своем. Им это невыгодно было. Им выгодно было иметь надежного, хорошего партнера, союзника в лице русского государя. На этом, серьезное, на этом человеке, с этим человеком серьезные отношения не построишь. Поэтому они, были, они даже выпустили артикулы, то есть специальные статьи против смуты, где они сказали, вот эта ситуация в России должна быть утушена. Это буквально цитата. Король, короля это возмутило. Вот тут король и сословие в Польше тоже конфликт, правда, попозже и военный конфликт будет. Но самозванец вызывает и у него тоже недовольство. Почему? Много обещано ему, иезуитам, а почти ничего не вы, он же еще обещал и территории передать, на которые претендовала Польша. Ничего он не делает такого, все откладывает и откладывает. И на Руси недовольство им, то есть положение самозванца становится довольно тяжелым. Почему? Потому что зимой 1605-1606 года очередное посольство Безобразова в Польшу, в Краков, к королю, и он тайно сообщает королю, 
что мы недовольны собозванцев. Бояре, высшие шуйские, Голицыны досадуют на короля за то, что, за то, что прислал такого низкого, родного человека, такого легкомысленного. Ну, в бане не моется, конечно. После обеда спит. Там с пушкарями обсуждают, как стрелять. Ну, не годится нам такой... Ну, это предлоги были, вы сами понимаете. Недовольны были им. И мы предлагаем возвести на... Он же пустой русский престол, реально. Но давайте вашего сына. Владислава Королевича, совсем маленького. То есть первое э, приглашение исходило вот отсюда, и, от, и последующее, от боярских кругов. Вы знаете, в этом приглашении не было ничего необычного. Нужен был человек высоких кровей, королевских кровей. Но было одно категорическое условие. Их на самом деле было много, но одно категорическое. Он должен перейти в православие. И на, мы можем взять иноземца, но и на славного государя мы не потерпим. Вот это условие категорическое. И поляки зацепились за это, потому что, ну, сами просят, а что же лучше-то, сыночка-то, ну... Поэтому уже вот первый такая, первый посыл был дан. А Шуйский себя опять, опять был замечен в интригах против государя, собрали собор, ну, по другому поводу, но собор заодно... Понимаете, ведь и Борис Годунов, и другие приходили, обещая, что будем, мы не будем, как Иван Грозный, мы будем без суда казнить не будем. Это очень важное положение. Всех только по суду, обязательно по суду, по суду равных. Просто так отбирать имение тоже не будем. Вот, поэтому вот собор. Вот что делать с этим э, мятежником шуйским? Смертный приговор ему вынесли, а самозванец опять его помиловал. Ведет он себя как-то ненормально. Все, ну, ненормально. Второй раз и помилуй. Ну, что такое? Вот. Ну, это ему и стоило головы, в конце концов. А кое-что он собирался исполнить. Например, жениться на Марине э, Мнишек. Ну, Марианна ее имя, по-моему, так там было. Ну, Марина по-русски, значит, на Марине Мнишек. Обещал Мнишкам, ну давайте, значит, и в мае 1606 года была сыграна свадьба с ней. Она была коронована царицей, но вера не изменила, что тоже нарушение, и это вызвало страшное недовольство не только среди духовенства, но и среди русского общества. Что больше всего возмутило, это развязное поведение поляков. Несколько тысяч поляков прибыли на свадьбу. Но тоже имейте в виду, для, что такое русские для европейца. Поляки все-таки это католическая европейская культура, это варвары. Это я точно знаю, я просто занимаюсь этими документами, 15-16 век. Это варвары, которые не достойны ни уважения, ни цивильного обращения и так далее. Ни, а обычаи, привычки их вообще не заслуживают внимания, осмеяния и просто отвержения. Вот их поведение в Москве вызвало, знаете, это часто бывает так. Я вспоминаю, что когда французы захватили Неаполитанский престол, то поведение французов в Мессине, на Сицилии, развязанное поведение вызвало мессинское восстание, и Сицилия отложилась в XIII веке. Это обычно, то есть это повод к восстанию, недовольство было, конечно, большим. Вот. И это открыло путь для заговорщиков, а во главе заговорщиков все тот же Василий Шуйский, такой неугомонный человек. Вот он э, хорошо уже организовал заговор, бояре, значительная часть на его стороне. Стрельцы, теперь уже общественное мнение против Дмитрия, точнее, низы его поддерживают, а верхи и средняя часть уже колеблются. А тот ли это государь, вообще нужен ли он нам? И он хорошо рассчитал, он ввел в Кремль свой отряд, Василий Шуйский, ну, точнее, верно ему, они захватили все ворота Кремля, и напали в ночь 16 на 17 мая, напали на него. Причем сумели до этого вывести несколько сот наемных алибарчиков, ну с алибардой серьезная охрана. Осталось около 30 поляков, вот алибарчиков с ним. Басманов, который вот предал Годунова, его вернейший друг, вот самый главный его телохранитель, он даже ночевал в передней перед ним. Но заговорщики быстро разоружили охрану, ворвались в покой, Басманов пытался заградить, но его тут же убили, а уже Дмитрий, самозванец, так скажем, выпрыгнул во двор, повредил себе ногу, что там неважно знать, но повредил, дальше он не мог 
И тут его настигли заговорщики. Он просил не убивать, но один из заговорщиков из пистоля выстрелил, и он был убит. Потом их отнесли с Басмановым на лобное место, положили, и все, чтобы все видели. Причем его с маской. Но любил он маскарады, вот знаете, повеселиться. Тоже. А маска это же совершенно неприемлемо. Если ты надеваешь чужую личину, вот это актерство, это, это все это против не Божье это дело, противоприродное. Это страшный грех, страшное преступление. Поэтому не случайно там появилась маска. И что дальше делать? А не может быть государство без царя. А кто царь? Наследников нет. И вообще от него наследники не нужны, все. И тогда народ собрался на Красной площади, это опять была интрига Шуйского, но это не был Земский собор. И тогда собирались на, Крас... на Красной площади сословие, это был не Земский собор, но нечто подобное ему. Здесь просто собралась толпа, и вдруг стали кричать Шуйского на царство, это называется избрание вот под акламацию, то есть криками, когда большинство кричит. Его как будто бы избрали на царство, но в этом тоже был не, не, некий, не, некая червоточинка. А, но он а, а, с точки зрения историков совершил а, неверный шаг. Он а, а, опубликовал подкрестную запись, на которой принес присягу, и в которой он обещал без произвола никого не судить и не убивать, Ничего не делать без собора, то есть общего мнения не только бояр уже, боярской думы, но и сословий. И это, как иногда называют, присяжный царь. Он присягу принес, то есть, по нашему понятию, ограниченная монархия. А для русского сознания это было что-то немыслимое. То есть, для бояр это было хорошо, а для широких слоев и дворян, и всех других это было что-то немыслимое. Поэтому к нему и относились как-то так. С одной стороны, царь. Он коронован был официально, а с другой стороны, а противоречия, которые были, они никуда не уходили. Наоборот, они получили возможность, поскольку ослабла царская власть, власть на местах, то пошли всякие движения. Вот одно из них, самое крупное, это знаменитое восстание Болотникова 1606-1607 годов. Некоторые называют его Первой крестьянской войной. Сейчас Сняли с него эти погоны, это просто восстание, но тем не менее, потому что там главная ведущая сила были не столько крестьяне, сколько служилые люди, хотя крестьян там было более чем достаточно. К нему присоединились и дворяне, Сунбулова и Люпунова, это дворяне Рязанщины, это один из самых мощных, таких хорошо населенных, поместных, и вокруг них другие дворяне группировались. Присоединились и служилые люди во главе с Пашковым, и Стрельцы, и другие но если дать дорогу самозванчину, но оно ведь будет разрастаться. Самозванцев было много, мы знаем несколько, то есть вот занимаемся. Их было на самом деле очень много, с десяток. Вот один из них, Илейка Муромец, ну не Илья Муромец, а именно Илейка его называли, чтобы не было никакого. Он же объявил себя Петром, Петром Федоровичем. Да вот вы говорите, есть продолжение династии. От Федора Иоанновича я родился. Вот, значит, еще новый самозванец уже друг, немножко другой линии. Вот он тоже присоединился к этому мощному восстанию. Они сумели прорваться к Москве, разорвать кольцо, которое ее окружало. Вот. Но под Москвой у котлов, у деревни Котлы, их все-таки воеводы Шуйского разгромили. Он сам тоже участвовал в этом. Они бежали в Тулу, заперлись там. И город взять не могли. Вообще все говорили, русские плохи в поле, то есть в полевом сражении. Но вот они очень хороши в осаде, они могут очень много вытерпеть, очень хорошо отражают атаки, вылазки делают. И вот здесь осада затянулась. И тогда, в седьмом году уже, и тогда придумали пустить реку, запрудить реку и пустить ее в город. То есть они были уже не только голодны, они уже сидели в воде. Ну, если не в буквальном, то в переносном смысле обороняться не могли. И они капитулировали. Им обещали полную, полную амнистию. Но рядовых участников действительно амнистировали. А Илейку все-таки, Муромца, его все-таки повесили. 
Болотникова отправили на север, там ослепили и утопили. Вообще такой тоже один из авантюристов того времени, который попал к туркам, татарам и туркам в плен, освободил. В плен он, кстати, был на каторге, а каторга – это грибное судно. Потом это название перешло, приняло более широкий смысл. То есть он был каторжанином в прямом смысле. Бежал и через Европу вернулся в Россию. Поэтому он был очень такой бывалый человек, и он мог возглавить восстание. Но, вы знаете, святое место пусто не бывает. В июне 1607 года объявляется новый лжедмитрий, ну, точнее, Дмитрий, который на самом деле лжедмитрий. Кто он, не очень понятно. Там много версий, но вот последнее я вам сообщу. Некоторые говорят, что это был бродячий учитель в Литве, ну, сам не знал такой категории, значит, учил, ходил по селам грамоточек. В Восточной Литве, то есть в современной Восточной Белоруссии. Вот. Некоторые говорят, что это вообще был крещенный иудей, выходец из иудеев. Но тоже он занимался вот этим ремеслом, учительствовал. Но вот он объявил себе. Но дело в том, что новый самозванец, это явление особенное. Дело в том, его какой-то период не было после гибели первого самозванца. Он был заказан, он был такой социальный заказ на него. Просто даже требовали. Вот бежал, служил человек Молчанов туда, в Литву. Ему требовали стать претендуй. Он отказывался, но подыскивали нового человека. Действительно, Шаховской, вот князь, который передался первому самозванцу, и многие говорили, что вот его передача, то есть его предательство спровоцировало вот всю первую смуту с первым самозванцев и последующий, поэтому его называли всей крови нашей заводчик, то есть вот тот, кто повинен в этой чудовищном кровопролитии связан. Вот он тоже был, он просто открыто говорил, нужен человек такой. То есть он уже был заказан, у многих не было сомнения, что это нужная нам фигура. Вот и все. Его признали... Прежде всего, ну кто? Конечно, казаки. Донские казаки во главе с Заруцким. Но в нем, в нем были заинтересованы литовские шляхтичи. Его войско – это возможность наживы. Вместе с Шаховским целый ряд других, других знатных людей России тоже его признали. В весной 1000, то есть 1608 года он разбил войско Шуйского, которая загораживала дорогу к Москве. Но Москву он не решился брать, он поселился в Тушине. Недалеко, ну все знают Тушина, недалеко от Москвы. Его и стали называть Тушинский вор. Иногда и по-другому. Что, ну это уже классическая смута, два центра власти. Царь Шуйский коронован, ну плохой, не плохой, а где давайте я вам Шуйского покажу. Да, первый самозванец. Вот Марина Мнишек, первый самозванец. Это известные вещи висят. В замке Вишневецкого было, были, и сейчас в Вишневцах. Так, а кого я вам обещал? Ну, вот он и есть. Обещал, выполнил. Вот. А, значит, да. а, Он разбил войска Шуйского и обосновался в Туши. Да, два центра власти, это очень важно. Он создал Боярскую думу, приказы, свои войска, конечно, это в первую очередь. Вот. Более того, его стали признавать. Города между речи Аки и Волги, это центр России, самый такой центр Великороссии. Но не только они. Астрахань, города юго-запада, вот он, собственно, оттуда и шел, тоже признали его власть. У него появился свой патриарх. Нареченный патриарх, то есть названный, это был тот самый Филарет, а в миру Федор Никитич Романов, помните, которого постригли насильственно? Он до этого был митрополитом ростовским, то есть одним из высших иерархов, но не патриархом. А вот тут теперь он стал в туше не патриархом, но насильственным образом. Как сказано в документе, его с бесчестием, то есть насильством привезли, и он стал играть эту роль. Свой гетман появился, как у поляков. Поляк Рожинский. Его поддержал и Ян Сапега, другой крупный очень польский военачальник. И он, Ян Сапега, осадил 
с осени 2008 года Троиц Сергиеву Лавру. Осада была очень долгой, но это единственный центр, который не сдался полякам. Вот они так и оставались в период всей смуты. Не, они не допустили к себе ни воров, ни поляков, никого. Но появляется любопытный документ в этот момент. Это письмо Окольничева Татищева, который предъявил письмо короля. Вот мы говорим, участвовал ли в этом, была интервенция, нет. Потому что многие историки, особенно польские, говорят, ну, вы знаете, добровольцы были, тем более вот был очередной Рокуш. Рокуш – это конфедерация вооруженной шляхты против короля, но чем-то недовольны. Их раз, разгромили, ну, так вот, не, не знаю, что всех казнили бы, отнюдь нет, но они бежали к самозванцам, потому что здесь и поле для деятельности, и защита от короля – тоже вот надо это иметь в виду, были и такие люди. Но самое интересное, что в этом письме сказано о том, что он, король, посадил на престоле Лжедмитрия. То есть открытое признание польской власти о том, что они имеют прямое отношение к тому беспорядку, безнарядию, которое происходит или которое состоялось в российском государстве. Лжедмитрий через какое-то время, вот второй, обретают супругу, законную супругу Мари, Марину Мнишек. Вот любопытно, и Марина, и он понимали, что они не супруги. Ну, конечно, могли играть такую роль, потому что там непонятно было, почему, например, Лжедмитрия Первого признала его, признала его своим ребенком э, э, мать его. В прошлом вдова Ивана Грозного она признала его. Какие соображения? То есть она могла играть эту роль, и они вот сошлись, вот опять пара восстановилась. Царевич, уже царь Дмитрий и, значит, жена его Марина, но, что показать, на тайны они венчались все-таки, как новые муж и жена. То есть это говорит о полном цинизме, о театральности всего, что происходило по католическому обряду. Это тоже известно. Вот. Кстати, первый самозванец, по некоторым предположениям, даже был убежден, что он действительно царевич Дмитрий. Может быть, эту идею вложили Романовы, когда он воспитывался холопом в их доме. Но это предположение, хотя вполне такие достоверные. И вот в этих условиях северные города, то есть северные по Волжье верхние и за Волгой, они, их от них требуют, чтобы они признали нового царя, то есть не нового, как нового, старого царя, самозванца. Это для нас он уже Дмитрий II. И они начинают, и они начинают борьбу. Вот самое интересное, что первая такая борьба, первые элементы этой борьбы и понимание того, что происходит, начинается уже тогда. Они начинают списываться друг с другом, создают отряды для борьбы и помогают друг другу. Что делает... Царь, царь же ведь остается в Москве, скопин Шуйский, он, пак. он своего родственника, ой, извините, просто Шуйский, он своего родственника скопин Шуйского посылает а, в Новгород для заключения договора со шведами. Поляки воюют со шведами. Сигизмон III, король польский, претендовал на шведский престол, потому что он законный претендент, он из рода шведских королей Ваза, и там идет война. Она продолжится, это будет очень долгая распря. Поэтому естественный союзник России кто? Швеция. Но у царя нет ни денег, ни армии. То есть у нее есть, но у нее достаточные. И он посылает своего племянника Скопеншуйского, и тот заключает договор и возвращается с отрядом. Да, ну не просто так, денег платить им нечем, поэтому обещано Карела, то есть карельские территории, город Карела и территории соответствующие. И э, э, помощь приходит, это наемные, э, на деньги шведов нанятые войска во главе с Делагарди. Э, 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 но если русские заключили договор со шведами, врагами в состоянии войны находится Швеция с Польшей, тогда Сигизмунд уже снимает, срывает все маски и говорит, ну тогда я начинаю войну с русским государством, вы же союзники моего врага. И он, видя, что ни тот, ни другой самозванец не возвращают, как они думали, ему Смоленск, 
подходит к Смоленску и начинается знаменитая героическая оборона или осада со стороны поляков Смоленска. Тут уже начинается просто открытая интервенция. Если до этого она как-то маскировалась, то тут мы видим... И главное вот что, что речь-то в Москве вели о том, чтобы пригласить царевича на царство, королевича, извините, Владислава, чтобы он стал православным. А тут в письме король открыто к испанскому королю, король э, польский открыто признается, что царство нужно ему, что он имеет законные права на престол, потому что он, там есть линия родства его от Егайла, помните, литовского великого князя, он был, матерью его была русская княжна, вот, значит, у него есть право претендовать на русский престол. Какой там сын? Вот я. Но пока еще об этом он признается, это сейчас мы открыли документ, но не сейчас, а более позднее время, тогда этот документ не был и известен. Поэтому цель войны была понятна, покорение Москвы и Сигизмунд был один из самых сильных проводников контрреформации в Европе, в Европе, то есть сторонником католической партии. И, конечно, о католичивании, о католичивании России. Именно при нем была заключена вот упомянутая Брестская уния. Ситуация для Лжедмитрия очень тяжелая становится. Он бежит, часть войска переходит, польского идет к своему королю под Смоленск. Вот, и положение очень тяжелое, казаки некоторые тоже от него отходят. Он бежит в Калугу, потом туда бежит Марина, а Рожинский, его гетман вместе с поляками, идет к королю. И вот ситуация крайне сложная для всех, но в особенности для Тушинского вора, для русского царя Василия Шуйского. Дело в том, что русские бояре уже открыто требуют от короля прислать им Владислава, но опять выставляют только одно условие, одно главное условие. Он должен стать православным. Образуется весной 1610 года уже три центра власти, то есть это уже абсолютная анархия, полная смута. Царь в Москве сидит, провозгласившийся царем самозванец в Калуге, но его, у него есть тоже свои рычаги, войска, и приверженцы. И третий центр власти – это все король польский в Смоленске. Он тоже решает многие проблемы, и к нему тоже перешла часть бояр и дворян. Король требует повиноваться уже ему. Разработана форма присяги ему. Но все-таки в форме присяги есть еще имя Владислава. Поэтому положение довольно сложное в стране. И вот тут мы видим абсолютную такую вот ну, неясность. Даже нормальный человек там мог потеряться. Кому и кто и как должен служить. Но есть один человек вокруг, действительно начинает группироваться то, что мы назовем национальные силы. Тогда так не называли. Конечно, речь шла о сохранении православия, преемственности, государственности. Это племянник царя, это Скопеншуйский, молодой, симпатичный очень человек, без ложных амбиций и неплохой воевода. Он удачным маневром сумел снять осаду Троиц Сергиевой Лавры, Сапега ушел оттуда к королю. Начинается рост его необыкновенной его популярности. Он въезжает вместе с Делагарди в Москву. Причем Делагарди предупреждает, не надо тебе туда ехать, убьют. Его предупреждают другие доброжелатели, зная нрав царя Василия. Но главное даже, царь Василий очень ревновал к нему. Он был бездетен, в принципе, кому-то надо было передавать власть. Но вдруг Скопин захочет вот сейчас захватить власть. Тем не менее, он едет в Москву, его встречают с триумфом, но в ходе перов он внезапно умирает. Кровотечение, как обычно, подозревает в этом семейство Шуйских, но не самого Василия, а его брата Дмитрия, бездарного полководца и царедворца, который претендовал на вот это вот место царское после смерти своего старшего брата. И вот 
персона, вокруг которой начинает сплачиваться, а вы знаете, человек играет очень большую роль, особенно в те времена русское общество, его элементы, и готовы вместе с ним бороться за освобождение от банд всякого рода и от интервентов, вот эта личность погибает в результате интриги. Король и уже Дмитрий подступают к Москве, и вот мы знаем только о таких выдающихся лицах, как Скопин Шуйский, Пожарский, а вот князь Волконский вам, пофнуть его Боровский монастырь, вокруг все сдаются, одному или другому, а он и ему говорят, сдавай свои же люди, но кто перешел с равного уровня воеводы, сдайся. Он отказался сдаваться, и один защищал вход в монастырский собор, его в конце концов убили, но вот человек не пошел ни на какие ложные, то есть невозможные компромиссы. То есть такие герои были, о, о, о ком-то мы знаем. Но вот я специально и упомянул сейчас этого замечательного человека, который до конца боролся и умер, совершая подвиг. Но города сдавались, сдавалась, сдалась Кашира, сдалась Коломна, не сдался Зарайск, потому что там свою роль уже сыграл Пожарский, воеводы тамошний, и это тоже потом скажется на его судьбе. В июле 1000, да, русские войска терпят тяжелое поражение, от поляков под Клушиным. И как раз воевода Дмитрий Шуйский ничего не мог сделать. Но, правда, сыграл свою роль и измена наемников немцев. То есть полное отторжение от царя в Москве, то есть его народ уже не принимает. И по решению сословий, а скорее заговором во главе с Липуновыми, вот теми самыми дворянами из Рязани, Царь, как тогда говорили, был сажен, его ссадили с царства и насильственно постригли в монахи. Правда, патриарх Гермоген не признал насильственное постригление, но тем не менее он уже никакую роль не играет. А кто у власти? Все, государя нет, никого не выбрали, выбрать невозможно. Остается бояре. Вот эта знаменитая семья Боярщина во главе с князем Мстиславским, который был наиболее знатным по всем понятиям, но не только он, и Салтыков там были. Вот теперь все должны присягать, но ведь надо присягать новому правительству, присягают Боярской думе. Боярская дума очень тревожит за свое положение, ее беспокоит самозванец, который должен занять Москву, хочет занять Москву. Их тревожат московские низы, чернь, которые могут смести их. Поэтому э, они заключают договор с Гетманом Жалкевским, польским, о том, что они избирают на престол королевича Владислава, но на ограниченных, вам уже понятных условиях, сохранения принципов государственности, прав э, этих сословий, но главное – православие. Э, они требовали немедленной присылки, но нужен здесь, на месте царь. Король отказывается, говорит, ну он пока молод, и у вас положение там такое, что и убить могут, вот, и от... дайте мне посольство. И посольство такое отправляется, а великое посольство во главе с Филаретом, вот этим нареченным патриархом Романовым, и одним из самых популярных бояр, князем Галицыным, для ведения переговоров. И вот они ведут переговоры, которые затягиваются бесконечно, в конце концов, в 2011 году их просто арестовывают и сажают под стражу. Вот так обошлись с посольством. А москвичи начинают присягать Владиславу, королевичу Владиславу. Они требуют того же и от городов, чтобы другие города э, э, присягали, и некоторые присягают, но все задаются вопросом, а какой он веры? Чьих ты будешь? А, а, более того, король опять снимает маску и требует, ну пока мой э, сын молод, я буду на вашем царстве, а король абсолютно неприемлем. И в качестве интервента захватчика, и в качестве э, э, католика. И вот тут происходит э, следующая ситуация, крайне сложная. 
Доверия к правительству никакого нет, которое приглашает не то королевич, а вместо королевича отец его претендует на престол. Сами понимаете, какое тут уважение и какое подчинение. Поэтому они всего боятся. И они э, впускают в Москву, даже приглашают в Москву э, польские войска. С большой боязнью, но они входят во главе с Гетманом Жалкевским. На всякий случай он передает командование полковнику Гансевскому и сам уезжает. В конце 2010 года Лжедмитрий убит в Калуге. Вы знаете, один из центров власти, претензий на власть, исчезает. И ситуация упрощается вот, до простого противостояния. Но как? А кто противостоит полякам? С одной стороны был царь, его теперь нет. Бояре сами отдались под власть поляков. И вот тут выходит на первый план совершенно разные силы. С одной стороны патриарх Гермоген. Сомневались, но все-таки теперь уже доказано, что он начал рассылку грамот с призывом освободить Москву и российское государство. Конец 10-11 год. Был взят под домашний арест, но грамоты его пошли по русским городам. А то же самое в городах началось движение. И, понимаете, первыми сообразили дворяне. Они уже были организованы. Дворяне во главе с Липуновым и казаки под предводительством князя Трубецкого и Заруцкого. Вот так вот образовалось почти э, стихийно первое ополчение. Первое ополчение в 2011 году. Попытка взять Москву. Э, они, цель была взять Москву, изгнать поляков, сместить семи боярщину. А что дальше? И вот при них уже создается первое, первый земский совет, или совет всей земли, некий походный, походный общеземский собор. В марте 1611 года москвичи поднимают восстание, приближается первое ополчение, поляки поджигают Китай город и Белый город, то есть все, что за пределами Москвы. Пожар помогает им спастись от этого восстания, от ополчения. Ополчение в апреле 1611 года признает вот первый такой важный акт. Претензии на власть Владислава незаконными. Вот появляется сила, которая заявляет о своих национальных и религиозных интересах и выступает против притязаний других. За ними стоит совет всей земли, то есть земский собор походный. Создается система управления, приказы, централи... сбора налогов, запрет на самовольный сбор даний какими-то бандами. В этот момент поляки берут Смоленск. Долгая продолжительная осада закончилась, но дальше сопротивляться не могли. Особым приговором Земского собора и Совета всей земли было принято решение об избрании, вот интересный маневр, Карла IX Шведского на русский престол. Значит, это возмутило поляков, потому что мало того, что вы там были в союзах, но союз уже расторгнут, царя-то нет, Скупеншуйского нет. И тут поляки понимают, что тяжелый. Сейчас шведы придут, дадут своего отпрыска, он примет православие, и союз Швеции и России все Речь посполитой гибель. И они предпринимают меры к тому, чтобы уничтожить первое ополчение. Просто они не могут, у них не хватает сил. Они э, начинаются, знаете, во-первых, появляются противоречия внутри ополчения. Казаки продолжают грабеж. Некоторых из них хватают, сажают в воду, топят. Вот это вызвало их возмущение. Они отбили нескольких своих приговоренных. Но тут появилось подметное письмо, изготовленное в Кремле, конечно, поляками, о том, что Липунов, дескать, призывает к уничтожению казаков. Это, это фейк, как сейчас говорят, подделка. Но это сыграло свою роль. Его вызвали Липунова на круг казачий и там зарубили. Ну, для оправданий. Дворяне в основном ушли, и служилые люди ушли. Казаки остались одни со своими нравами. Шведы занимают Новгород. Мы спасаем русскую землю, говорят они. Это, конечно, интервенция, но какой хороший предлог. Более того, создается некое новгородское государство, так оно и звучит, которое заключает об избрании 
шведского принца на новгородский престол с последующим, что последующим он стал общерусским государем. Управление вот северной, всей Северной Руси шведской администрацией. Под Москвой первое ополчение, но власть его тоже ограничена, потому что силы его не очень велики. Объявляется третий, да, второй это убит, а в Обскове объявляется третий уже Дмитрий, некий Сидорка. Тут уже понятно кто. Правда, власть его незначительна, но тем не менее новая угроза о том, что вот еще новый претендент появится, она вполне реальна. И вот в этих, в этих условиях опять поднимают голосы кто? Келарь. Троиц Сергиевой Лавры, Авраами и настоятель архимандири Дионисии рассылают новые письма с призывами. И это сыграло. В Нижнем Новгороде Минин начинает собирать деньги на ополчение. Прежде всего деньги, чтобы не грабить своих, чтобы был мотив. И это ополчение создается, надо пригласить воеводу популярного. Были такие в Новгороде некий Алябьев, но не очень знатного рода. Вспомнили о Пожарском. Он действовал и в первом ополчении, получил страшные раны и залечил их в Зарайске. Зарайск он никогда не отдавал никому. А прислали к нему делегацию. Человек, который э, отличался, не отличался честолюбием, властолюбием, но был достаточно мужественным, сильным, и преданным православию русской земле. То есть должны быть, должны быть лидеры абсолютно безукоризненные. Вот как Скопеншуйский, так сейчас Пожарский. И ополчение сразу, вы знаете, получает поддержку. Правда, имейте в виду, что всех обложили очень тяжелым чрезвычайным налогом. Мы будем воинам платить жалования, но никаких грабежей. И кто первые пришли? Те, кто лишились поместий. Дворяне Смоленска. Позже дворяне Дорогобу же, тоже Вязьмы, это уже тысячи людей. К ним стали присоединяться другие, и это ополчение, их даже современник говорит, очень медленно, в, Новгороде, в Нижнем Новгороде долго, а они все упорядочивали. Надо созвать новый совет всей земли, они подошли к Ярославлю, и там просидели три месяца, и там они этот совет созвали. То есть там уже появилась некая, некая государственность. И стекали все новые и новые дружины под начало, под начало руководителей второго ополчения. В Москве ситуация была довольно сложная. Гарнизон польский начал голодать. Первое ополчение держало его в осаде, но силы его были слабы. На выручку полякам шел Гетман Хаткевич с большими с войсками, с припасами. И вот это заставило руководителей второго ополчения форсированным маршем идти к Москве. А в Москве, потому что позиции первого ополчения были крайне слабы. Я забыл сказать, из него ушел Заруцкий со своими казаками. Приблизительно около трех тысяч человек. Осталось столько же или еще меньше. Сам, сами понимаете, силы не очень большие. А тут идет новые польские войска. И вот э, Хаткевич подходит, но русское ополчение тоже успело подойти. И вот здесь начинаются страшные бои в августе 1612 года. Первое ополчение не участвует, в них смотрит со стороны. В какой-то решающий момент, переломный, когда поляки предприняли чудовищную атаку и должны были проломить силы первого ополчения, они тоже уже были на исходе, послали вот и строить Сергиевые лавры Авраами, и Минин будто бы уговаривать первое ополчение помочь вот остаткам первого ополчения. И они согласились, они ударили во фланг полякам, и в общем они, поляки были отброшены. В итоге Хаткевич не сумел, они уже были недалеко от Кремля, пробиться, а в Кремле шел настоящий голод. Съели кошек, крыс, собак, продавали ногу своего товарища убитого за несколько злотых. Ну, это голод, это тут голод не тетка. Вот погиб гусар, причем на его тело имело право таротов, которые он служил. Там ужасные вещи творились. Поэтому, когда они вышли на подмогу Хаткевичу, то есть вылазку такую совершили, то по описанию современника они шатались от голода, от бессилия. Но они как воины, им надо было что-то делать. 
Поэтому, а что с ними сделали? Стрельцы расстреляли их офицеров, и те должны были вернуться. Не могли они уже сопротивляться, все. В итоге, в октябре 2012 года, года ополчение берет Китай-город, остался только один Кремль, и 27 октября казаки, взятые из Мором, вынуждены сдать город. Это военная победа, но не вся. Не надо думать, что все... Нет, конечно... На помощь им шел король Сигизмунд III, уже без королевича, и он был близко от Москвы. У Волоколамска его остановили казаки. И остановив, когда он остановился, он понял, что дальше ему идти не стоит. Там уже единодушное общее. Да, осенью слились два ополчения, остатки первого вошли. Во второе ополчение силы его резко возросли. Сами понимаете, когда создается такой ком, то... Он притягивает к себе, резко возрастают, к нему идут все новые и новые люди и просит, возьмите на службу, вы же хорошо еще платите, кроме всего. Мы сможем своих прокормить и поместье вернуть. Они э, э, так и делают. Но уже с ноября, как только поля... Да, ну вот, все-таки надо это показать. А, это осада Смоленского. Вот, э, это известная картина, реконструкция, да победить врага одно дело, а как нарядить страну, установить в ней порядок. И уже с ноября Минин, вот вообще самый такой промыслительный человек, который во всем и о деньгах заботился, и об отрядах, рассылает по городам грамоты избирать депутатов на земский собор, иначе вопрос не решишь. В начале 1600 по 10 человек от города и властей, которые вокруг него, и волости. В 1613 году, прямо в первую декаду, немедленно начинают заседания. Причем в, среди участников был не только это кто, освященный собор, Боярская дума, московские дворовые, дворцовые чины и выборные. Среди выборных были черносочные крестьяне. Сами понимаете, класса представительства очень широкое. Первое, что они решили, это не выбирать иноземцев. Все. Никакого, ни польского, ни шведского, никакого другого. Кандидатами реальными были около 10 аристократов. Кстати, место, то есть не место, а сам государь искал и Дмитрий Пожарский. Он был очень популярен среди войска только. Вот. Но, тем не менее, очень претендовал на это место Мстиславский. Но вот один из членов Симы Боярщины, но самый знатный человек по роду. В плену Помните, ведь посадили великих послов. В плену был князь Голицын, тоже один из самых родовитых бояр. Но таким самым ярым претендентом был князь Трубецкой, вот тот один из предводителей казаков. И он думал, что свои-то казачки не подведут. Ошибся. Потому что, когда пошло голосование, то за... Вот Кандидат, он тоже был среди кандидатов, но ему было 16 лет. Михаил Романов, э, Миша Романов, вот сын этого Филарета, который, но ну, ничем себя не проявил. Но ведь порода-то хорошая в свойстве с царями. Последний хороший царь, такой природный, Федор Иванович, это же его дядя прямой. То есть тут никаких сомнений, все хорошо. Отец тоже, понимаете, он отец имел сомнительную репутацию, Тушинцев был патриархом, а сейчас он в плену томится и не сдается, это тоже помнили. Поэтому за него пошли и городовые люди, и дворянство за него голосовали, но самое интересное, за него проголосовали казаки, только его, никого другого. Вот такое, такие выборы были 7 февраля, это были не окончательные выборы, потом послали по городам выяснить мнение, причем выясняли полицейским способом, тайно, просто прислушивались, что говорят, вопрос могли задать там в кабаке, но я так условно говорю, на собрании, за кого высказывают, за, за Михаила, и вернулись посланцы, говорят, за Михаила высказываются, то есть то ли агитация была хорошая, то ли на нем сошлись так, и когда приехали, вот последнее голосование 21 февраля, каждый подавал письменно свой голос, все голоса были за Михаила Романова. Вот таким общим соборным решением он и был избран царем. 
Смута, на этом смута как смута закончилась, но бои продолжались. Зарусский пытался обосноваться в Астрахани, под Воронежем был разбит, схвачен со своим ребенком, он был казнен, малолетний ребенок был казнен, вот Марина Мнишек. Вот, и продолжались еще дальше усмирения вот этих банд, которые бродили по стране, которые мародерствовали, грабили население. Усмирили восстание 1615 года, так называется, восстание Баловня. Но Баловень – это, видимо, прозвище. Вот. И последнее, в 1618 году отбросили поляков от Москвы. Поход Владислава. Владислав шел. Но меня с царем-то ведь уже пригласили. Вот даже присягали мне. И потом поляки, между прочим, я помню, в детстве часто с ними разговаривали, бесел, говорят, ну был наш человек на вашем царстве, Владислав. Но... Приглашен был, но на царстве он не был. Но в итоге были заключены два мира. Столбовский с, с, со шведами, по которой уступили Карелу и большие территории. Ага. Вот там, посмотрите, пожалуйста, по Финскому заливу. И э, Деулинское перемирие, перемирие, потому что Владислав, отка... пока еще Сигизмут на престоле, отказывался признавать царя, и именно перемирие, все-таки наш должен быть царь Владислав, по которому поляки получили все-таки и Смоленск, и Северские земли. Но нужно было снаряжать страну, а сил для борьбы уже не было. Полное разорение, после, ближайшие последствия смуты, экономическая разруха полная, дем, демографическая катастрофа чудовищная и до этого, и после этого. Поэтому на восстановление страны потребовались ой, долгие десятилетия, поэтому... Земский собор отказывался, например, вот для просто примера, в 1641 году казаки заняли Азов и говорили, возьмите под свою руку, ну вот вам уже порт. Собрали сословие и сказали, у нас нет сил для новой войны. Они поступили мудро. И Азов через несколько лет вернули туркам. Все, спасибо за внимание.